Hello, book nerds. Welcome to the book nerds podcast. And uh, it is so awesome. We are coming back live after a bit, and uh, it couldn't be a better hangout because we are with a couple of authors who have been uh, author and translator, of course, who have been recently, you know, nominated for the JCB Prize, and it's. Quite an elite list that is there. So we have a couple of books that have been nominated. Of course, the authors and translators here. The first one is the Paradise of Food, uh, which is translated from Urdu, and the translator is here, Bara Faruqi, and of course, uh, uh, the author is also here. He'll be joining us in a bit. I'll just add him uh, and then go forward. I think he accidentally was out of the session, but of course, the second book is Spirit Night, and that's by Eastern Kire, who is uh, joining us all the way from Norway, I suppose. And uh, of course, all of us know uh, that uh, Norway has got a lot of dark days, and that is also one of the themes in this beautiful novel. So, first of all, congratulations to everyone. Um, uh, that uh, you have been nominated, and in this elite list, of course, this is a long list. Of, uh, there will be a further short list, but you know, uh, being nominated in this list is an achievement in itself. And thank you so much for doing this. You're welcome. Great. So, I think so. Whoever is joining us uh, uh, live, uh, we apologize. First of all, there were some technical difficulties. And, uh, First, we'll be talking about uh, novels. First of all, I would like to take away, tell you about Eastreen. Uh, this is not my first novel of hers that I have read. Uh, earlier, I have read uh, Don't uh, Don't Run My Love, and that was again a unique uh, novel coming from the northeast of India. And uh, I was jokingly telling Eastreen that you know that one also had tigers in some form. So that was quite a thing. But uh, uh, this novel again, you know, shows uh, what the the literary chops of Eastreen, what she's capable of, you know, the fables that she uses and the folklore from the northeast, and you know, she did beautifully in uh, uh, which is not an easy task, I must uh, confess. And I have read a lot of literature from across India, but it's not an easy job to do that. So, Eastreen, thank you for doing this. And my first question, first of all. You know, it is very important because I was reading the book and you know I was wondering you know uh, the involve the involvement of this folklore is you know overbearing on the novel of course but you know uh, the mention of uh, this world where there are spirits you know people are governed by taboos uh, you know if you don't follow a taboo there will be some there will something will go wrong in your life all these things. Um, uh, how to kind of you know in this contemporary world where we are you know mostly on Twitter or Instagram, how to kind of get into this world? And did you think about this before starting to kind of uh, you know writing this uh, piece? Um, uh, I, am I audible? Perfect. Oh, yes. Yeah, yeah. Um, I, I it was collecting data. I'll, I'll go back <laughs> to the beginning for another book and doing a lot of traveling in Nagaland. That's when I came across these stories of darkness. Yeah. And I was traveling in villages where the electricity, sometimes there's no electricity. Then you feel the darkness very much more. And the spirit universe of the Nagas, this becomes so much more real when you're out in an environment like that, which is, an uh, environment that's quite removed from Twitter, from from the world of Twitter and from social media or just internet, and it's difficult to get um, the telephone up and running. So uh, that always adds to the suspension of disbelief. It makes all these things possible, and. Um, that's what I brought back from my journey. And um, the other thing was that um, the, the darkness, it's uncharted territory. So yeah. because it's uncharted territory, anything is possible. 
and just plunging the reader into that universe of darkness. That was so fun. And uh, many things uh, came into play, like self-doubt and deep faith, which are almost opposites. And these come into play. And, and um, my, my friend, uh, who was my go-to person, because this is uh, a folk tale that I took from not my tribe, but another tribe. And I took the tale as seed. So the friend that I use as a go-to person, he said, we are all going through our own darkness. Yeah. We, we are all struggling with our own demons. Right. And, and uh, the demon of darkness in the book, people just have to summon courage and kill it. <laughs> yeah. It's, yeah. it's amazing, you know, uh, and uh, uh, I'll come back to you with uh, many more questions about how this book, you know, could have been so um, complicated as well in terms of language, but it is not, which I, I which I guess is your signature, uh, which I totally love because I'm also a Ruskin Bond fan, fan, so I love that. And to make it more simple for everyone, it is just... I think it's thoughtful uh, for a writer, but uh, I'll come back to you with all those yeah, questions that I have. Uh, let's go to yeah. Khalid Saab. And uh, Swetha ke paas uh, uh, kuch sawaal hai, sir, aapke liye. And Swetha book nerds Hindi se hain. And two professors ke saamne uh, Swetha aaj khadi hain. So, bhoat dhyan rakhna padega Swetha ko aaj. Ki kya pooch rin? Nek, yeah, sir, pooch rin. So, Swetha, please. Aap kis jo sawaal ke kitab ko padne ke baad, please pooch rin. सबसे पहले तो सर खालिद सर और बारा और स्ट्रीन आप सभी को बधाई जेसीबी प्राइज के लॉन्ग लिस्ट के लिए और ये जो किताब है द पैराडाइज ऑफ फूड ये उर्दू उपन्यास खालिद सर की उर्दू उपन्यास नेमत खाना का अंग्रेजी अनुवाद है मेरा इस उपन्यास के बारे में एक सवाल है कि ये जो उपन्यास है ये किचन और खाना किचन यानी बावर्ची खाना रसोई घर जो हमारा है उसके इर्द गिर्द घूमता है सारी घटनाएं उसी रसोई उसी बावर्ची खाने से शुरू होती है कहानी जो जो हमारा मुख्य किरदार है उसकी जो यादें हैं वो भी उस रसोई घर और उस बावर्ची खाने के इर्द गिर्द है तो इतनी बारीकी से उस रसोई घर उस बावर्ची खाने का जो विश्लेषण आपने किया और उसकी गहराई से आपने उसके चारों ओर जो घटनाएं बुनी है उसके बारे में बताइए खालिद साहब खालिद सर आपको मेरी आवाज आ रही है आज ये सवाल आपके लिए था खालिद साहब देखिए तो फिर मुझे बहुत आई एम आई एम ऑडिबल टू यू नहीं नहीं मेरे लिए था ना हाँ जी हाँ जी आपके लिए था आप ही के लिए था खाली साहब जी मेरी आवाज नहीं आ रही हाँ आ रही है आ रही है आ रही है आई विल टू यू यस मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको क्या अब आ रही है मे बी वी कैन टेल हिम टू स्टॉप द कैमरा एंड जस्ट स्पीक सो दैट सर अगर आप अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे तो शायद ऑडियो बिल्कुल क्लियर आएगा आप ऐसा करें इनको फोन करके बोले हाँ फोन करके जस्ट ओके आई थिंक सर ने फिर से ऐड किया क्योंकि ये शायद फोन फोन से नहीं कर रहे हैं लैपटॉप से कर रहे हैं शायद आई थिंक किसी और डिवाइस से सर ने ट्राई किया है मैम आप इस क्वेश्चन को लेना चाहेंगे चलिए खाली साहब जवाब दीजिए आई एम सॉरी लॉट ऑफ कनेक्टिविटी 
हाँ जी हाँ जी सर थोड़ा कनेक्टिविटी इशू आ रहा है नेटवर्क इशू इज वेरी क्रूशियल इसमें इसमें लिखने का ऑप्शन है क्या लिखने का अगर ऑप्शन हो तो आप नहीं नहीं लिखती हूँ मैं पढ़ दूंगी आवाज आ रही है अरे सर आप लिखिए उर्दू में हम पढ़ देंगे आपका आंसर मैं कहती हूँ फोन कर कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है मैम तब तक आप ये क्वेश्चन ले लीजिए नेहा विल यू नो कोऑर्डिनेट इन द बैकग्राउंड नेहा कर लेगी कोऑर्डिनेट अच्छा क्योंकि हम सोच रहे थे हम फोन करके उनसे कह दें कि वो चैट करना चाहे तो उर्दू फोन में भी है तो उर्दू में लिख देंगे हम पढ़ देंगे हाँ जी तब तक आप भी ले सकते हैं मैम इस क्वेश्चन को क्योंकि ये रेलिवेंट है क्वेश्चन क्योंकि जो श्वेता ने पूछा है कि इसको जो किचन के बारे में उसने पूछा है बिकॉज द मेन प्रोटेगनिस्ट इज इन सम वेज यू नो द किचन आई थिंक वी ऑल वी विल ऑल अग्री that the yeah. kitchen is the heart of the house na no? you take the kitchen away and the house becomes a you know just becomes a sarai or it just becomes right. a, a right. motel na no? yeah. so i think the kitchen fire burning is uh, uh, is symbolic yeah. of life and uh, so just like life uh, a living thing has two uh, two or three uh, quality characteristics you know one is that they can breathe and yeah. the other is that a living thing grows and the third is that the living thing uh, has to take in some nutrition or food so right. food is uh, you know ingesting or uh, taking in uh, nutrients for the uh, for a living being to remain alive is an essential uh, not, not just crucial but absolutely essential part of life so naturally the kitchen should be given uh, its due importance and usually when people have written about the kitchen particularly women have written about the kitchen they kind of uh, uh, it's a kind of a place where uh, you're shown flogging and you're shown that you are you are alone in that space and nobody really yeah. shares your uh, you know your labor over there and mm -hmm. and um, and in many of the romanticized versions of the kitchens particularly by men writers uh yeah. the woman becomes more attract attractive by virtue of being in the kitchen you know like she is <laughs> she is make she is uh, rolling uh, rotis on the is it the other way around uh, yeah. is, it, is it the other way around also <laughs> yeah so this is a book in which uh, you know in which the kitchen is shown as a festering space because it is a space where uh, women are kind of they use it as a tool to uh, to to keep the house running or to win the hearts of the men uh, in the house but at the same time there is a kind of a underlying hatred you know that because it is a compulsion for them yep. so this um, compulsion uh, you know so this is like just like our own hunger that yep. sometimes we wish ke bhai bhook na lage and hum kuch aur kar le utni der mein but then you are hungry and you start feeling weak so it's a kind of a you know this forceful um, you know a uh, kind of thing that both you want it and yet you hate, you hate yourself for wanting it right so all that hatred and all those uh, sentiments that keep bumping into each other in the kitchen yeah. i yeah. think they have been uh, metaphorically uh, kind of materialized by the author into uh, you know into uh, kind of an environment which is full of and we or self obsessiveness or maybe we can say greed or um, you know it's a place for uh, clashes because yeah. different you know a lot of clashes take place in the kitchen and we often say uh, that you know that ha ki kitchen alag alag kar lo kitchen hi alag kar lo matlab ghar nahi alag karte log lekin kitchen alag kar lete hain to kitchen it is a crucible of everything that is happening actually yes, if you look it's a it. vital part of the and it right. defines your house agar aapka kitchen alag hai to ek tarah se aap alag reh rahe hain in the sense yeah. na to yeah. kitchen yeah. sab ma'am uh, ma it is uh, i mean of course on uh, paper and you know we are talking about it uh, very casually but you know mm -hmm. looking at that observing mm -hmm. kind of writing about like 400 pages about it it's a different <laughs> you know i mean i was like in the first three chapters i was like why are we talking about the wind only and then uh -huh. suddenly he kind of you know 
for for an mm-hmm. immature I, I shouldn't use that word now I, I should <laughs> I think for for a, a new reader suppose yes yes the yes the first three mm-hmm. chapters they would be wondering what the hell is happening you need yes. a certain kind of you know mature uh, so, sort of mm-hmm. reading uh, i would say pedigree uh, to kind mm-hmm. of delve into something like this am, mm-hmm. am i wrong there yeah yeah because the novel begins that the wind was the only witness to his entry uh, uh-huh. i think that's how it begins no and yes, yes. Uh, it is it's significant to see that you know he's most probably uh, dead uh, you know when the mm-hmm. novel begins and he has come back in spirit or sometimes you get confused whether he is the real dead body walking or he is still alive or it's the spirit but wo wapas aaya hai to kitchen mein hi aur kitchen hi jaise goya us ghar ka bacha hua hissa hai because us kitchen se hi sari suffering start hoti hai right kyunki jaise aap dekhiye ki jab aksar ye hota hai na jab dialogues mein aap dekhiye filmon mein ya kahin bhi real mein bhi ek roti ka sawal hai ya paapi pet ya you know roti kaun deta hai aur upar wale hi hamari roti to roti bahut hi basic unit hai hamari zindagi ka lekin usko hum logon ne bhool kar ke hum aksar sirf upri cheezon ke bare mein baat karte reh jate hain और रोटी जो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल अप्स एंड डाउन्स क्रिएट करती है जो हमारे अंदर क्रेविंग्स क्रिएट करती है जो एक दूसरे के लिए एनवी या यू नो इवन सेक्सुअल हंगर क्रिएट करती है तो वो सारी चीज़ें जो है वो अंडरलाइंग उसके रोटी ही है बिकॉज देखिए कि चपाती का वर्ड भी बहुत बार आया है इस नॉवल में देर वर टू चपाती इज हैंगिंग इन द विंड एंड You know, yeah. and वो वो लड़की भी उसको खाब में एक नजर आती है बार बार जो चपाती right. पे कबाब रख के उसको देती है ना right. तो चपाती जो है वो काफी एक मतलब ऑमिनस सी चीज है वो कोई वेलकम right. चीज नहीं है बल्कि yeah. एक डरावनी चीज की तरह उसको प्रोजेक्ट किया गया है Right. I'll come back to you because I have uh, more questions, and Shweta will also come back, and she would have more questions. But let's go to Eastreen uh, for once. uh mm-hmm. because uh, eastreen has been very patient with us <laughs> for, from the first minute it has been kind of some connectivity issues sometimes it happens it's technology eastreen what can we do no, we no, can't no, no, no. we, we'll only curse geo <laughs> nothing <laughs> <laughs> so uh, you know in in the novel uh, there are some really interesting there are multiple characters there are interesting but uh, you know with tola i was like really mm-hmm. fast because yeah. she has got such a long sort of arc she has also uh, mm-hmm. suffered herself in uh, uh, terms uh, should i use the word suffered but experiences i suppose yeah. yes she uh, has suffered she, yeah she has suffered as well yes. and you know uh, later on uh, mm-hmm. you know she she uh, there is a certain uh, growth which we see in the novel and it's uh i i would say it is very gradual uh but it is quite evident and quite palpable uh the what's happening here uh she starts getting visions and uh, then again she is kind of you know thinking like should i share it with everyone or not so all these you know sort of uh, uh doubts that she has got about her you know ultimate destiny tell us more about her and where did she come from it's quite a fascinating you know uh, character um there's a lot of intuition at play in this book and it's female intuition and of course it's um, and also the book is also about an area that I I just love to write about the spirit universe because that's a reality for us back at home yeah so uh Tola has both she's physically she is mature and she has seen so much loss and grief but yeah. she is not wallowing in her griefs she's not wallowing in her losses she lets them form lessons for life for her and right. yeah and she comes to a place of victory kind of a place of knowledge and that from that place of knowledge she's able to give to the community but um um this also it's hard to believe a lot of compassion in her yeah. she has it's tough love right. and it's with this tough love that she brings up her grandson so she might she might have self doubt about um the visions and 
how to share them. But when it comes to her relationship with her grandson, there's no self-doubt there. She just knows this is the way to bring up a male child. <laughs> and she's firm and, and she she's done the right thing because he is fearless. Yeah. And that's what they need. And I don't like to use uh, the word hero or heroine, but, but yeah. Um, yeah. She, she very much is the main protagonist. Yeah. And it wasn't designed that way, but yeah. that's that's how characters just live lives of their own. That that's yeah. an example of that. Yeah. yeah. And yes, you know, you and, mentioned the spirits. Yeah. You mentioned mm -hmm. the spirits that mm -hmm. I mean, they are an integral part of what you have written, and that is the universe. And a lot mm -hmm. of like, I don't want to mention all the events, of course, because you know people will have to buy the book and kind of read there, mm -hmm. read those, you know, the good parts as I call them, uh, they have to read those parts. But, uh, uh, you know, the, it's, uh, you know, when you read about spirits and these taboos, um, mm -hmm. you almost think like, is this believable? You know, people, mm -hmm. I know because I, we come from a, a hill state that these things, you know, are quite common as well. So mm -hmm. we always know about them and we know that these things happen. But uh, to make this believable for a larger sort of audience uh, or readers, uh, what are the kind of questions you get when you write about these things? Uh, the people who don't understand this culture, what, why, uh, what, what no, are the questions? No, 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 there, you know, mm -hmm. um, what do they ask? Like, yes. what, is this is this really fiction? All fiction? Mm -hmm. so, tell us more about that. Yeah. So starting with my publisher. Yeah. Um, not the publisher for this book, but the first book where I wrote about the spirits <laughs> the publishers. Oh, it's fantasy. So <laughs> I just knew she hasn't got it, but it was okay if that's how she wants to classify yeah. it. So yeah. that's how it went. But uh, when I go home, this is reality for my people. And yeah. people connect uh, something going wrong with taboo violations. Maybe there's been an earthquake somewhere or um, a, a fire, a, a really destructive forest fire or, you know, calamities and people connected to, um, connected to taboo violations or a war, uh, a village battle where one village was completely destroyed. Yeah. So they would say it was because they violated that or because they didn't do that. So yeah. that, that logic, um, which is so different from <laughs> logic out there. In the that kind of logic is fascinating. Yeah, it's it's amazing. I, I come back to you. Uh, I have a couple of questions as well uh, on you know about the darkness, I, which mm -hmm. was very important uh, in terms of the book, and uh, is pretty much at the center of what the book is all about. Uh, 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 Ma'am, Baran, your uh, Mike is muted, I suppose. Yeah. Okay, Shweta, please go ahead. Yeah, you can ask your question. Uh, and Ma'am is here. Uh, actually, I have one before Shweta has got one. Uh, I'm, you know, I'm kind of. Oh, unka Khalid Sahab ka kya hua? Connectivity issue is there. Connectivity issue is there. So it will be tough for him. But uh, uh, there is on page twenty six. Uh, it is written uh, and they have translated this uh, quite beautifully. Me and the novel, question mark. It makes me laugh to think of it, but the fact is that I sometimes think of writing a novel. But <laughs> let alone a novel, I can't fabricate a story or even a single paragraph. One apparent reason for this being that I lack creativity and the second, perhaps more important, reason is that since childhood, I've lacked any sense of grammatical rules. I can't distinguish <laughs> between tenses. It's quite, you know, uh, I, I I was amazed by this paragraph. The remote past and the past perfect are the same for me. In fact, to my sensibility, the present and the past tense seem like twins. The same goes for the future. The future tense seems like past times to me. I managed my grammar test during childhood by mugging it all up. I can at the most write the appeals or petitions of a case. And I tend to make mistakes over there too, which my clerk corrects later. If I hadn't been such a blockhead, and so useless in this regard, I would surely have written a novel. And this comes very early in the novel. 
Ma'am, so, you know, it's quite strange. Uh, we are writing this beautiful piece which has gotten nominated uh, for the JCB Prize and there is this paragraph where, you know, the author is kind of putting it out there that, okay, I'm, I was not meant to be perhaps uh, a novel and I'm not good at what's happening here. See, yeah, uh, well, uh, the author has been interviewed several times uh, before this book also because his short stories and another novel of his which is it preceded this, but which was slimmer, uh, also is something like, you know, full of self-doubt and it's like questioning everything to the extent that it's questioning the author himself, <laughs> the reason or the, what is he doing? So he yeah. has, to, he told us that, uh, you know, he thinks that writing for him um, or uh, creative writing uh, is merely like scratching your uh, nails against the surface of a rock. It's nothing more than that because kind of I think what he was he's joined us, but uh, my interpretation of his response was that he feels that the attempts are uh, he feels that the attempts to to blurt out to speak are always half finished. You know they are never perfect. You're never kind of able to bring out the mysterious within you. But at the but at least you are making a kind of an impact by you know scratching the surface. You are, you are kind of clawing at something, and so it in a way you know it depicts the suffering, it depicts the anger, it depicts the uh, inability to 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 be able to articulate the suffering that is hidden in apparently uh, beautiful things. You know the ugliness, the revulsion. So he's there. You can ask him. आपने की मैं मुझे अगर लिखना आता तो मैं जरूर एक नॉवेल लिखता लेकिन फिलहाल तो मैं सिर्फ एक केस से एक अपील लिख रहा हूँ और उसमें भी गलतियां हैं ये क्यों लिखा है आपने हाँ तो जो 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 मेन करेक्टर है जो कि नरेटर है वो नरेटर नावल नावल नहीं लिख रहा है वो अपनी मेमोरीज लिख रहा है वो मतलब मेमोरीज हैं उसकी 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 यादें हैं और तो जो इम्प्लाइड जो इम्प्लाइड राइटर है वो कोई और है और जो रियल राइटर है वो कोई और है कभी इम्प्लाइड राइटर के ऊपर हावी हो जाता है और कभी कभी इम्प्लाइड राइटर रियल राइटर पे हावी हो जाता है तो मैंने उस डिलेमा को भी दिखाने की कोशिश की है कि इसको लिखना तो आता है एक्चुअली है क्या वो गिल्ट का शिकार है जो भी मेरा करेक्टर है और वो पहला सवाल जो था आपका मैं उसके बारे में ये बताऊं कि खाना मुझे हमेशा से बहुत मिस्टिक चीज मतलब नजर आती रही फूड इज ए वेरी मिस्टिक मतलब जो चीज इतनी पॉइस है इतनी पवित्र है और जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी है अच्छा मैं ये मानता था कि लाइफ जो है वो एक वाइल्ड डिजायर है लाइफ एक वाइल्ड डिजायर के अलावा तो कुछ नहीं है और इस वाइल्ड डिजायर को मतलब आगे बढ़ाने के लिए इसको जिंदा रखने के लिए खाने का रोल है लेकिन इस वाइल्ड डिजायर के कोई माने भी नहीं है क्योंकि डिजायर के कोई मीनिंग नहीं होते आप डिजायर को कभी मतलब उसका आप अनालिसिस ही नहीं कर सकते तो जब आप कोई मीनिंग नहीं है आपके पास इसका डिजायर का तो एक तरह की एफसर्ट सिचुएशन पैदा होती है उस खाने से जिसको लिए मैंने किसी मेजिकल रियलिज्म का सहारा लिया थोड़ा फैंटेसी का सहारा लिया और अपनी उन यादों का सहारा लिया कुछ फोक टेल्स का सहारा लिया जिसमें यह था कि भाई अगर खाना अच्छे मूड से पकाया जाएगा तो खाने के अंदर बड़ा मजा होगा और अगर अच्छे उससे प्यार खाना नहीं पकाते हो तो हो सकता है कि जो वो खाना खा रहा है उसके पेट में दर्द हो जाए उसको वो उसको हो जाए तो मुझे कभी कभी लगता था कि इतनी कॉन्क्रीट चीज के साथ ये कितनी सर्टिलिटीज का है को जुड़ी हुई है फिर ये कि फिर मुझे ये लगा कि ये जो घर का जो हिस्सा है जिसको कि हम रसोई कहते हैं ये सबसे खतरनाक हिस्सा भी है ये सबसे पवित्र हिस्सा भी है लेकिन ये सबसे खतरनाक हिस्सा इसलिए है कि हमारे ड्राॅइंग रूम में अगर कील से टंगी हुई है तो वो भी इतनी खतरनाक बिल्कुल नहीं हो सकती घर के किसी एक कोने में ये एक आ, बिल्कुल अलग एक मतलब ऐसा मुकाम है जिसमें इतने खाना पकाने में जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं जितने भी कहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट है खाना <laughs> सबसे पहले तो बेलन बेलन को वो काटू छोटे थे बेलन को तो यू कैन टेक इट 
बेलन को तो थोड़ा सा जो है वो कॉमिक्स में हमेशा वो बेलन लेके दौड़ाती थी है लेकिन वो बेलन तो मतलब हार्मलेस है लेकिन ये देखिए थोकनी चिमटा तवा अर्सी जलने वाली आग चाहे वो चूल्हे में जले चाहे वो कहीं जले स्टोव कि कितनी जो औरतें जो हैं वो अक्सर जो उन्होंने आत्महत्याएं की हैं जहेज वगैरह के उससे लोअर मिडिल क्लास के अंदर भी होता रहता है इवन अपर मिडिल क्लास में भी होता रहता है वो सब किसी में करती हैं मेरे पास करीब वो ही किसी शहजादी कही जाती है एक औरत जो कि किचिन की प्रिंसेस है जो कि किचिन की क्वीन है वही किचिन के अंदर एक बेमौत मरने के लिए बिल्कुल एक कहना चाहिए एक चूहे की मौत मरने पे मतलब होती है तैयार वहां दूसरी बात मुझे ये लगा कि ये एक बैटल फीट की तरह है यानी वो ही लस्ट वो ही पजेजिवनेस मतलब किचन के अंदर जो औरतें होती हैं जो हमारी स्त्रियां होती हैं वो किचन को लेके इतनी पजेजिव होती हैं जैसे कि कोई कंट्री जो होता है वो एक एक दूसरे लैंड को लेके पजेजिव होता है तो माइक्रो लेवल के ऊपर और वो माइक्रो लेवल के ऊपर यानी अगर आप देखें कि माइक्रो लेवल के ऊपर जो भी बैटल फील्ड है वो माइक्रो लेवल पे घर में भी मौजूद है क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारी इंडिविजुअल लाइफ और हमारी कलेक्टिव लाइफ जो है उन दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है एक चीज को जिसको हम देख रहे होते हैं कहीं क्योंकि फैमिली यूनिट है ना क्योंकि फैमिली पूरी सोसाइटी की यूनिट है तो अब अगर एक फैमिली के अंदर जो है वो आप घर ही में एक एक तो जंग का मैदान लिए बैठे हुए हैं हर समय इसीलिए उसी किचन के अंदर मर्डर जो होते हैं वो भी इसी किचन में होते हैं लेकिन हमेशा मैंने इसमें हाँ। शायद ये मैंने नावल इसलिए भी लिखा कि जो डेड मेटाफर है मैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहता था आई डोंट वॉन्ट टू यूज द डेड मेटाफर बिकॉज दे हैव बिकम क्लेशेज और ये जो क्लेशेज का जो बोझ होता है वो ये क्रिएटिविटी बहुत दिनों तक मतलब वो उसको उसको टॉलरेट नहीं कर सकती तो ठीक है कुछ तो हमारे ओल्ड मेटाफर होते हैं लेकिन कुछ मेटाफर हमें अपने आप भी नया करना चाहिए निटे ने कहा था ना कि द लैंग्वेज इज द मोबाइल आर्मी ऑफ द मेटाफर तो ठीक है मोबाइल आर्मी तो है लेकिन इसके अंदर कुछ आना चाहिए वो भी इसके अंदर होना चाहिए शामिल तो आप देखिए कि इसमें जितने मेटाफर हैं वो सब खाने से रिलेटेड हैं धनिया काली मिर्च लौंग तेज पत्ती तेज पत्ता कड़ी पत्ता जायफिल जावित्री चावल उसमें एक ये सेंस है कि जब वो अंजुम मेरी तरफ देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो कुछ मुझे ऐसे देख रही कि अभी देखते देखते वो मेरा अचार डाल देगी मरतबान में या जब वो हाँ या जब वो मेरी तरफ देखती थी तो अपनी आंखें इस तरह सुखेड़े रखती थी जैसे कि हर समय चावल बीन रही हो जब वो किसी को भी देखती थी तो ऐसा लगता था वो जैसे कि चावल बीन रही हो तो मैंने कोशिश ये की इसमें जितने भी मेटाफर हैं वो डेड ना हो वो बिल्कुल नए हो अब पता नहीं मैं इस कोशिश में कितना कामयाब हुआ हूँ लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आप हमने कभी नहीं सुने और मैं अभी जो आपने मेंशन किया था कि ये बैटल फील्ड है आप सिलबट्टे को भूल गए थे सिलबट्टा बड़ा है बटर तो सिलबट्टे ही से होता है वो लेके तो सर मेरा मैं ये पूछना चाह रही थी जो मेन कैरेक्टर है हफीजुन दिन बाबर जिस जिसकी हाँ जिसकी यादों पे ये पूरी की पूरी कहानी है जो वो जिसके इर्द गिर्द घूमती है तो अगर मैं किचन और उसके मेटाफोर को हटा भी दू तो एक तरीके का साइकोलॉजिकल सफर में कहूँ उसका एक मनोवैज्ञानिक जर्नी भी है कि वो उसने अपने बचपन में एक बहुत बड़ा क्राइम किया होता है उसके गिल्ट में रहता है वो बार बार उसको याद भी आता है और तो ये जो कैरेक्टर है इसका आपने कैसे डेवलपमेंट किया कोई इंस्पिरेशन या कुछ और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि आ, मैंने दोस्तों की जो जो क्राइम एंड पनिशमेंट उसमें रसकुल निकोव है जो मेन कैरेक्टर वो भी इसी तरीके का गिल्ट का गिल्ट में जीता उसे उस, वो जस्टिफाई भी करता रहता है कभी कि, हाँ आ, मैंने जो तो मर्डर उसने किए हैं मैंने इन दोनों के वेलफेयर के लिए किए हैं अंजुम जो आप ही हैं अंजुम बाजी हैं उनके वेलफेयर के लिए क्या है 
उसको जस्टिफाई भी करते हैं तो ये कैरेक्टर कैसे डेवलप किया आपने एक ये कैरेक्टर तो बहुत पहले से देखिए कम से कम पंद्रह साल पहले से इस नावल का पिलाट मेरे जहन में था और एक्चुअली मेरी एक स्टोरी है लास्ट सफर आखिरी दावत के नाम से तो वो वो कहानी इस नावल को लिखने का मोटिवेशन बनी और वो जो मेरी कहानी थी लास्ट सफर वो तो बहुत सी यूनिवर्सिटियों के उसके अंदर सिलेबस के अंदर भी है वो प्रिस्टिन यूनिवर्सिटी के अंदर में, में भी साउथ एशियन लिटरेचर में वहां पर वो पढ़ाई जाती है तो उस कहानी का मैं आपको बताऊं कि वो कहानी ये थी कि एक घर में एक औरत मर रही है लेकिन मर क्या रही है वो पहले से बीमार थी और उस दिन डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और ये कभी भी मर सकती है लेकिन घर के जो और लोग थे उन लोगों ने घर में उस दिन एक दावत का इंतजाम कर रखा था तो वो जब उस दावत को कहीं कैंसिल करते हैं और वो कहते हैं कि इससे पहले कि वो मरे तुम जल्दी से खाना खा लो यानी हम लोग जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर लें इससे पहले कि वो मरें तो ये जो मैंने कहानी लिखी थी जिसमें कि एक मरती हुई औरत की सांसों के बीच और एक खाना खाते हुए वैशी जबड़ों के बीच एक एक रेस हो रही थी और इस रेस में आखिरकार जो है वो वही जबड़े जीतते हैं वो लोग खा लेते हैं और वो औरत मरती नहीं है उस वक्त तक उसके बाद ही मरती है तो वो लोग बड़े खुश होते हैं और वहां बैठे वो खाना खा रहे हैं और खाने के बारे में बातें कर रहे हैं कि इसकी तो खाना ऐसा था इसमें कुछ मिर्च ज्यादा रही कुछ स्पाइसी ज्यादा था इसकी ग्रेवी सही नहीं थी तो ये जो इंसान के अंदर एक सटिल क्यूरिलिटी होती है एक बेरहमी जो उसके अंदर अपने अपने अंदर छुपी होती है या कहना चाहिए जो लस्ट होता है पूरा का पूरा और हंगर भी मैं कहूंगा इसको और हंगर भी अपने आप में एक पूरा मतलब आप ये भी देखिए कि खाना खाने में जो जो हमारे ऑर्गन मतलब यूज होते हैं खाना खाने में वो दांत और जबान और तालू ये हैं लेकिन यही आर्गन हमारे मतलब स्पीच आर्गन भी हैं तो मैंने सोचा कि यही स्पीच आर्गन भी हैं इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम बात भी नहीं कर सकते हैं जबान में हो दांत उठा हुआ हो तो कहीं इस इस दुनिया की जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो कहीं हंगर तो नहीं है तो हंगर इज यूनिवर्सल लैंग्वेज ये ये मतलब मैं इस तो जब मैंने ये एक मोटिवेशन था इसको मैंने आगे बढ़ाया तो एक करेक्टर मेरा शुरू शुरू में तो इमेजिनेशन ही था वो लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि जब आप किसी करेक्टर को लिखने बैठते हैं तो वो करेक्टर फिर आपसे दामन छोड़ा लेता है फिर वो अपने आप को अपनी शर्तों के ऊपर लिखाता है फिर आप जो है वो आपके बस में नहीं होता कि आप उसको अपने तरीके से तोड़ सकें या आप मरोड़ सकें तो एक प्योर इमेजिनेशन है इसके अंदर लेकिन इमेजिनेशन कोई भी हमारा ऐसा नहीं होता जिसकी कि जड़ें एक्सपीरियंस में ना हो लेकिन अब ये जो एक्सपीरियंसिस हो सकती हैं ये बहुत से बचपन की कुछ सुनी सुनाई बातें हो सकती हैं कुछ इमेजिनेशन हो सकता है कुछ फोक टेल्स हो सकते हैं और बहुत सी चीजें हैं लेकिन जो इसका मेन करेक्टर है अब वो जिस तरह डेवलप हुआ है मेरे तो जहन में यह था कि गिल्ट कि अगर किसी बच्चे के जहन में शुरू से गिल्ट हो तो फिर वो आखिर तक पहुंचते पहुंचते बूढ़ा होते होते उस गिल्ड का उसकी पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ सकता है अच्छा और दूसरी बात यह कि यहाँ पे क्या है कि उसने एक जुर्म किया है तो वो अपनी सजा ढूंढ रहा है हाँ हाँ। जब का नावल जब हम काफका का नावल पढ़ते हैं ट्रायल तो वहां यह है कि सजा ढूंढती है जुर्म को कि जुर्म क्या है जुर्म ही पता नहीं है और पनिशमेंट ढूंढ रहा है कि आखिर क्या किया है मैंने यहाँ उसको मालूम है मगर उसको सजा नहीं मिल रही है क्योंकि सब हाँ। कुछ छुप गया है तो ये हाँ। ये जो गिल्ट है पूरा का पूरा ये पनिशमेंट और ये गिल्ट के बीच का सफर है जिसमें वो वकील भी इसीलिए बनता है जो शायद फिर वो वकीलों को भी हाँ। देखता है फिर वो कोर्ट का भी जो मतलब सारी चीजें हैं वो भी रिडिकुलस वे में देखता है और इस तरह से मुझे लगता है कि यही इस नावल को लिखने का एक मोटिवेशन था कि गिल्ट और दुनिया का जो पूरी की पूरी पूरी दुनिया में जो एक कहना चाहिए कि सटिल लेवल पे और माइक्रो लेवल पे जो वायलेंस है ना उस वायलेंस को कहीं लाने के लिए मुझे खाने से बेहतर और कोई कोई विजुअल नहीं मिला मुझे खाने से बेहतर कोई मेटाफर नहीं मिला क्योंकि इससे एक तो ये कि ये इससे पहले था नहीं और मुझे ये भी लगता है कि खाना खाते वक्त हम जितने सेल्फिश होते हैं उतना शायद हम जिंदगी के किसी भी और मोड़ पे इतने नहीं होते हैं चाहे वो बुफे सिस्टम देखिए आप इसके अंदर मैंने यूज किया है 
गुफे सिस्टम देखिए किस तरह लोग धक्का लेते हुए धक्का खाते हुए अपनी प्लेट खाने के लिए आते हैं देखा है कि खाने की टेबल पे आप अगर बैठे हो आप मतलब चार पांच लोग मैं बहुत ही ज्यादा उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा कल्चर्ड है मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ एक आम लोग जब के अंदर आप खाना खाते देखते हैं तो जब डोंगों में कोई खाना आपके पास आता है तो उनकी कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा जो उसका पार्ट या जो उसका पीस है वो उनकी प्लेट में आए वो तो उनको देख नहीं रहे होते हैं मैंने खाना खाते में बड़ा अजीब गरीब देखा है मैं मैंने दाढ़ियां देखी हैं लोगों की <laughs> मतलब हाँ मैंने ले और उनकी दाढ़ियों के ऊपर शोरबा गिर रहा है और वो उसको सोच रहे हैं तो वो रोटी उठा के दाढ़ी को मतलब उस रुमाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको हैंकी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं रोटी को और उसके बाद रोटी को वो फेंक रहे हैं तो वेस्टेज भी है कितना पीछे भी पड़े हुए हैं आपको तो मुझे कहीं लगता है कि फूड और हंगर और वायलेंस और हेट और लस्ट इन सब के अंदर कहीं कोई एक इनविजिबल सर इनविजिबल सर ना दिखाई देने वाला कोई रिश्ता है उस रिश्ते को कहीं सामने लाने के लिए आ, शायद ये मैंने लिखा हो ना भी बारा मैम आई गो टू स्ट्रीन वंस एंड देन कम बैक टू यू इग्नोरेंस ब्रीड फियर get wisdom wisdom birds courage be not hasty to speak words are seeds be careful not to speak foolishly strengthen the hearts of your young your people will need courage to fight the darkness that is surely coming an ominous sign you have you know kind of announced uh, that you know in the north that something is going is brewing and something is coming up something is going to happen and this something is so uh, you know the gravitas of it nobody realizes because this is basically with uh, you know uh, uh, you know it is not uh, nobody knows about it uh, tell us about this you know entire concept of darkness uh, that you have kind of kept at the center of the novel uh, which was quite uh, interesting because uh, you know darkness uh, uh, breeds a lot of things and it's not only fear it is uh, uh, uncertainty you know uh, there are so many things that you can kind of work with as an author as well i suppose uh, tell us about that and then of course a word about about namu a little bit um yeah the darkness is um, totally uncharted territory as i said in the beginning and uh, in our culture we have um, prophecies you know and we said a lot of store by dreams as well people could have dreams or visions or prophecies and the prophecies are always to do with the future and to prepare in case uh, prepare for a calamity that's coming in the future and um the darkness is both a, a physical darkness and it's a spiritual darkness because um this kind of darkness has not come has not been experienced by the village and yet they've had a lot of physical darknesses before this It, they've had the warrior attack killing killing of more than half the village and making them wonder if they should continue to be a village so um <laughs> how shall i say it it's they they groping they groping in the darkness they groping uh, spiritually as well yeah. and and then it's like a really big burden which is heavier than whatever they've suffered has been brought to them telling them it's your destiny to meet the darkness and to save everyone from the darkness uh yeah so it's it's not just um the fearful in black darkness but there are many other things because they have to be aware on all levels they they have to be aware physically and not become prey for uh, wild animals but they also have to be aware uh, spiritually so aware that they don't uh, do wrong actions 
or even speak out wrong words. We said again a lot of store by words. Words are so important. They they have such a strong hold over destiny. So all of that uh, comes in into the life philosophy of uh, of the Nagas comes into that. Yeah. Um, Yes, what was the other thing that you said? Also, I, I asked about Namu, uh, you know, because oh, yes, uh, yes. Yeah. He's, in the, he's in the middle of this, you know, uh, right. you know, uh, right. what, whatever is happening around him. And I don't yeah. want to mention the exact thing that is happening. Mm -hmm. But I mean, of course, there's darkness yeah. and, you know, he has to take yes. care of the entire village kind yeah. of yeah. in some yeah. way. Yes. Uh, Namu, first I thought Namu was going to be the... The hero of the book and then yeah. it turned out different and uh, there's so many things hidden in or, or buried not hidden but buried in Namu that he's not aware of and I think that's the case with all of us we have things from childhood things from early adulthood just buried in us and then as as we go on living there's just so many blows that we take and they're fermenting inside us yeah. and and they come out in they manifest in different ways. So that is what is happening with Namu without his knowledge. And yeah. he even thinks that I've never I've never wanted this, you know, I've never longed for what I lost, but it was there in, inside him. And Namu is uh, taken from the name of the 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 actual hero of this village, that uh, this tribe that I write about. Namu Molo was the man who killed the mythical tiger. Right. Uh, yeah, yes, but in my book, he becomes a young, very young person again. Yeah. Yeah. So this, only by, the, by name is he connected to the mythical hero. Right. Yeah, yeah. And uh, yeah. yeah, you mentioned tigers that- Yes. And I, I just want to say, in your previous, yeah. in your previous book also, you have uh, yeah. there is a rare tiger. Yeah, I, I just want to say that we uh, in our back home we don't have dragons, but the tiger yeah. is the most terrifying animal for us. So, so and the tiger manifests in different ways. So it became a rare tiger in mm -hmm. Don't Run My Love, and yes. here in Spirit Nights it's a spirit tiger. Ah. Yeah. Oh, that was I mean that was like. Amazing. Uh, I will not say much because wo, everybody should buy the book and read the book. We can't Thank tell you. everything. Na? You have to spend money. Yeah. Yeah. Like that. So, yeah. <laughs> but that, that spirit tiger is in some ways, you know, it was amazing to read about mm -hmm. that. And just imagine, you know, it was quite fantastical, but I hope it is fantasy. <laughs> but, <laughs> I hope so too. <laughs> hope so. Hope so. Yeah. And my you know, final question to you also was that, you know, um, we hear about all these prizes, of mm -hmm. course, JCB prize is there. We have to mention it. Of course, congratulations again. And all these prizes, the Hindu prize and, you know, Sahitya Academy. Can a writer perhaps uh, concoct a book which makes it to these lists? Does that happen? <laughs> can it be done somehow? It's a strange question, but I don't know. It, it yeah. just... <laughs> I've never heard of that, and uh, it's it's always a surprise when my books yeah. are nominated or yeah. or I get an award. It's always a big surprise, and yeah. it's it's very nice. <laughs> awesome, awesome. That that's lovely. I, I mean, that's a stupid question, but I just wanted to ask it anyways, because when you're yeah. kind of, uh, I suppose when you're writing, let's ask uh, Bara Ji about this. You know. Uh, mm -hmm. What do you think about this? When you are picking up a uh, ma'am a book, up, you you know you have to translate a book. Do you know already? Like you know, this is going to win something. This is going to win a prize <laughs> or something, or you are just a clean slate and you go for it. Oh. Oh, I think she's gone. I think she'll come back. Khalid sir, ऐसा होता है कि oh, Bara Bara ji is here. Ma'am, you are muted. Yes, ma'am. So my Aap question hai. was, um, uh, my question was, uh, ma'am, that can you so, sort of concoct a book which makes it to these prizes, this log list or something? Can that happen? 
at the idea stage do you know sometimes when a book comes to you that this has got substance and this can make it big do you know that uh, i mean who is this question addressed to <laughs> ma'am to you जूरी को भी पसंद आएगा और ये तो बड़ा अच्छा लगेगा उनको ऐसा कोई सोचता है क्या होता है इज इट पॉसिबल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं वो तो लिखने में तो एक इंटरनल प्रेशर होता है आपके ऊपर और वो तो लिखना अपने आप में एक अवार्ड है मेरे लिए द प्रोसेस ऑफ द राइटिंग इज इट सेल्फ ए रिवॉर्ड फॉर मी तो वो तो फिर बहुत बात की बात होती है अगर उस तरह सोचेंगे तो शायद लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी है वो तो आपके अनकॉन्शियस माइंड से आती है जो मेरा मानना है इसीलिए मैं अपने लिखे को तो कभी एनालिसिस भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए तो फिर मुझे अपने अनकॉन्शियस माइंड तक जाना होगा वहां तक तो मैं जा नहीं सकता तो लिखता तो मैं अपने अनकॉन्शियस माइंड से हूँ अगर कोई ऐसा कोई टारगेट मेरे सामने हो जाए कि किसी अवार्ड के लिए और वो जूरी के आगे रखा जाएगा उस समय तो सोचते भी नहीं है उस समय तो मैं आपको अपना बताऊं कि मैं तो रीडर के लिए भी नहीं सोचता हूं क्योंकि मुझे फिर बाद में मालूम होता है कि मेरा रीडर बाद में बाद में पैदा होगा या जब ये मतलब ये जब ये किताब सामने आएगी तो फिर ये इस किताब की अपनी लाइफ होगी यानी फिर मैं इस किताब को लिख के इससे अलग हो जाऊंगा मैं इससे डिटेल हो जाऊंगा फिर ये किताब अपने आप जाएगी आगे अपना सफर अपने आप तय करेगी तो ये तो बात की बात है हाँ, मैं मेरा क्वेश्चन बड़ा वैसे मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने पूछ लिया बट मुझे लगता है कि अगर आप लोग इतना जो भी लोग नॉमिनेट हुए हैं अगर इतना सोच रहे होते तो शायद इस टाइप की किताबें बनती ही ना मतलब लिखी ही नहीं जाती कभी नहीं बिल्कुल आई एग्री आई एग्रीसो सर बिकॉज यू आर अ प्रोफेसर एंड ईस्ट इन ऑल्सो इज अ डॉक्टर एंड ऑफकोर्स इन पी पी एच डी इन इंग्लिश लिटरेचर आई वुड लाइक टू आस्क यू वॉट इज द वन थिंग दैट यू टेल योर स्टूडेंट्स की आप अपने स्टूडेंट्स को क्या बताते हैं डोंट डू दिस ये तो नहीं करना है आपको लिखते हुए एक ऐसी चीज बिकॉज वी हैव द ऑपरचुनिटी वी हैव यू नो एकेडमिक्स आई वुड लव टू आस्क दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एड to the, the question that you asked before yeah. this yeah. that uh, when i write i write from my heart i write what is in my heart so mm -hmm. it, it, i don't write to fulfill some conditions yeah. of a prize and yeah. also uh, another thing that i want to make public is i don't write to to again fulfill is the right word for it fulfill a theory yeah. right so yeah and there's so many literary theories out there and students are always trying to stuff our writing into this theory or that theory and i feel that that does it such an injustice yes. and then to come back to your second question i, I always tell students uh, be teachable yeah. be humble and be teachable because if you're not teachable you're not going anywhere right that's amazing advice and it it holds true for kind of i mean For everything, I suppose. Mm -hmm. uh, uh, students ko kya bata dein ki ye nahi karna hai. Aisa kuch hai ki ye to karna hi nahi. Ha, uh, literature padate baat mai to unse ye kehta hu ki achhe se achha literature padho. Mujhe sabse pehle to ye ki jitna bhi kehna chahiye, jitna bhi trash hai, jitna bhi crap likha gaya hai, usko pehchano. Kyunki kisi cheez ko jab aap chunte hai na, matlab when you select mm -hmm. anything. बहुत सी चीजों को रिजेक्ट करना होता है तो ये रिजेक्ट करने के ऊपर मैं उनको बताता हूं कि आप जो हैं वो ये एक आर्ट है आर्ट ऑफ रिजेक्टिंग और मैं और मैं कहता हूं कि तो आपकी जिंदगी में शामिल होता है आप एक जूता लेने के लिए जाते हैं तो जूते की दुकान पे सैकड़ों जूते होते हैं तो आप उन सारे जूतों को रिजेक्ट करके और एक जूता लेके आते हैं तो जब आप किताब पढ़ते हैं जब आप किसी राइटर को पढ़ते हैं तो आपकी नजर में वो चीज आनी चाहिए जो उसके फाइनर एलिमेंट है कि किसी लिटरेचर के फाइनल एलिमेंट आखिर होते क्या हैं और अगर कोई लिटरेचर इंसाइट नहीं पैदा कर रहा है आपके अंदर या वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आपको और वो सिर्फ आपको एंटरटेन कर रहा है तो वो काम तो पॉपुलर लिटरेचर कर सकता है तो मैंने ठीक है मतलब इंटरटेनिंग के लिए आपके पास बहुत चीजें हैं आजकल आपके सामने टीवी शो पोकराज हैं और बहुत सी चीजें हैं लेकिन अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सीरियस होना चाहिए क्योंकि लिटरेचर में सीरियस होना पड़ेगा सीरियस से मतलब लिटरेचर आपको खुल के कभी नहीं बताएगा 
कि वो क्या देना चाहता है लिटरेचर इज ए बैड सेल्समैन वो अच्छा सेल्समैन है ही नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि वो सेल्समैन तो होता ही नहीं है वो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा कि उसके नावल में या उसकी गजल में या उसकी पोइट्री में क्या है अच्छा और क्या है बुरा ये आप, आपको एक आपकी अपनी प्रोसेस है तो मैं अपने स्टूडेंट को जब कुछ खूबी बताने की कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट को और लिटरेचर और लाइफ के बीच का जो रिश्ता है वो बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि क्या नहीं करना है वो यही करना है कि अगर अगर कोई चीज आपकी लाइफ के साथ नहीं है जुड़ी हुई क्योंकि सीधी सी बात यह है कि सिर्फ फैंटेसी से काम नहीं बनता है आप मतलब फैंटेसी को यूज कर सकते हो एक टूल की तरह एक टेक्निक की तरह इस्तेमाल करते हो लेकिन उसके पीछे देखो मार्किज ने जब मेजिकल रियलिज्म की बात की थी तो उसने तो मतलब उसने तो बात ही नहीं की जब उससे पूछा तो उसने कहा कि भाई मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये नाम का ठप्पा मेरे साथ लगा दिया गया है लेकिन फिर भी मार्किज ने इतना कहा कि लोग जो है वो आ, मेरी मेरी राइटिंग के अंदर म्यूजिक तो देख लेते हैं लेकिन इस म्यूजिक के पीछे जो रिलीज है उसे नहीं देख पाते तो आप इस तरह देखिए ना आप आप बिल्कुल फैंटेसी की तरह मत देखिए यही सब मतलब बातें मैं अपनी ये अपनी कोशिश करता हूँ कि अपने जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं खासतौर से जो फिक्शन के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता पाऊँ और ये भी बताऊँ कि फिक्शन झूठ नहीं है फिक्शन को मैंने हमेशा आपको लगता है कि ये झूठ है तो फिक्शन झूठ नहीं है और और ये अगर झूठ है तो ये एक ऐसा झूठ है जो अपने अंदर एक बहुत बड़ा सच छुपाए हुआ है ए ग्रेटर ट्रूथ इज हिडन इन दिस लाई क्योंकि फिक्शन आपको वो भी बताएगा जो कि नहीं हुआ है तो फिक्शन आपकी प्रॉबलिटीज जो है मतलब जो हो सकता था लेकिन नहीं हुआ है फिक्शन आपको उस दुनिया में भी ले जाएगा यही वो जगह है जहाँ के फिक्शन हिस्ट्री से आगे बढ़ जाता है यही वजह है जहाँ के फिक्शन और हिस्ट्री के अंदर मतलब फर्क होता है और फिक्शन हिस्ट्री को ट्रांसिडेंट कर जाता है thank you so much sir and uh, thank you istream for doing this it is a kind of a very unique session because we have two different books you know uh, uh, very different books uh, yeah. but you know uh, this is the year of translations uh, different books are coming in from uh, the different states of india and it's so amazing to read these books because there is a sort of uh, you know um, they are very organic uh, which i love uh, you know and uh, they are not made up at all they are very yeah. you know true to what they want to say uh, yes. thank you so much you have always done that e screen aur khalid sahab meri aapki pehli kitab hai aur aap main to meri bhi ha to shweta ki bhi aur maine shweta ka bahut time kha diya lekin kafi uh, matlab baat cheet ho gayi thodi technically problems aayi but uh, bahut maza aaya aapse baat karke and uh, e screen thank you so much bahut acha lag raha hai मुझे थैंक यू बहुत अच्छा लगा आप से बात नेक्स्ट टाइम जब आप लोग नॉमिनेट हो चाहे ना हो इट डजंट मैटर यू नो व्हेदर यू आर नॉमिनेटेड और नॉट वी विल ऑफ कोर्स यू नो काइंड ऑफ डू दिस अगेन एंड दिस क्वेश्चन अगेन ये टू द अदर बुक्स व्हिच यू कैन बाय ऑनलाइन एंड सेंड योर फीडबैक टू द ऑथर एज़ वेल एंड कवर को पहचान लीजिए एंड जस्ट ऑर्डर इट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट बुक स्टोर इफ पॉसिबल वी ऑलवेज इनकरेज दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द जेसीबी प्राइज लॉन्ग लिस्ट हैंग आउट एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी राइटिंग थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू बाय देन बाय बाय बाय